。乌克兰忙着承诺，乌克兰要的武器不是不给，只是现在还不到时候。美国在小心的控制节奏，想要像拖垮苏联一样拖垮俄罗斯。各位好，欢迎来到康旭说。虽然主战坦克是到手了，但是。乌克兰还想要战机和导弹，尤其是远程导弹。甚至，乌克兰虽然嘴上说着送了坦克，那就不要吝啬给乌克兰提供战机。但是，乌克兰想要的武器清单里边啊，对战机的渴望却并没有那么大。所以，乌克兰清楚自己需要的是导弹，那是能够尽量的避免与俄罗斯正面碰撞，同时又能够给俄罗斯带来更大损失的远程导弹。乌克兰认为，西方之所以现在还不肯给乌克兰提供远程导弹，是因为忌惮俄罗斯的核武器，担心乌克兰利用西方提供的远程导弹对俄罗斯领土发起袭击之后，会直接把俄罗斯的核武器给逼出来。这显然不符合西方的利益需求。那为此，乌克兰忙着承诺，表示只要西方愿意给乌克兰提供远程导弹，乌克兰会保证不用这些远程导弹来打击俄罗斯领土。乌克兰能看出这一点，用不袭击俄罗斯领土的承诺来换取西方提供远程导弹的支持，倒也不失为一个可行的办法。那反正不管怎么样吧，先把西方的远程导弹搞到手。那至于之后呢，会不会袭击俄罗斯领土，那还不是乌克兰说了算吗？那即便是真用西方的远程导弹袭击了俄罗斯领土，乌克兰死不承认就是了。可是乌克兰搞错了一点，西方现在还不给乌克兰提供远程导弹，那并不全是因为担心乌克兰袭击俄罗斯领土，而是不符合西方，或者说是不符合美国对俄乌冲突当中的谋划。正如军事专家陈胡所说，美国和俄罗斯几乎是名牌了，俄乌冲突真正的交战方那就是美国和俄罗斯。美国持续推动西方对乌克兰的军事援助，想要尽可能的延长冲突。那就是想要消耗俄罗斯，就跟当初苏联进攻阿富汗，结果被美国和西方的军事援助狠狠地伤了元气一样。那现在呢？美国就是想要重演当初的阿富汗战争，用俄乌冲突把俄罗斯拖垮。可是，这拖垮俄罗斯虽然是最终的目标，但是美国也必须小心翼翼的行动，才能够最终完成这一目标。如果美国不小心的控制俄乌冲突的节奏，在冲突爆发的初期就直接把先进的火炮和主战坦克乃至战机和远程导弹一股脑的全都提供给乌克兰，那确实能够帮助乌克兰应对俄罗斯军队的进攻，甚至从俄乌冲突的初期，乌克兰军队所展现出来的战斗力，说不定还真能够将俄罗斯的军队给打回去。但是，美国这么做呢，必然会直接的激怒俄罗斯。一旦俄罗斯意识到自己要输了，俄罗斯的安全受到了威胁，你说俄罗斯还会不会继续与乌克兰纠缠？又会不会直接的动用核武器？所以啊，这乌克兰要的武器不是不给，只是现在还不到时候。美国正在努力地把握着俄乌冲突的节奏，不能让俄罗斯炸毛啊，也不能让乌克兰放弃抵抗。这也是为何乌克兰刚开始想谈判，结果被美国搅黄了，以及美国和西方给乌克兰的援助，就像是葫芦娃救爷爷一样，是一波接着一波的往着乌克兰送，提供给乌克兰的武器也是慢慢的升级。美国的想法没有丝毫的掩饰，俄罗斯也很清楚这一点。但是，这一仗这俄罗斯还是打了，美俄之间几乎是名牌了。美国想要跟俄罗斯打消耗战，俄罗斯也想看看到底谁耗得过谁呀、啊？尤其是中国的崛起，以及一众非西方国家都保持着中立立场，这就更加坚定了俄罗斯与美国耗下去的决心。好了，本期节目就进行到这儿，欢迎点赞、转发，留下您的精彩评论。